ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏப்ளோ ஹெச் டி கனடா சேனல் உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சினிமா நியூஸ் அப்டேட்ஸ்க்கு தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் சுப்பிரமணியபுரத்தை மறுபடியும் நீங்க பார்க்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி முதல் முதல் படம் எப்படி இருந்தாலும் அதே மாதிரி நைட் ஃபுல்லா தூக்கம் இல்ல இப்ப பார்க்கும்போது நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இவ்வளவு ரசிகர்கள் இருக்காங்க ரொம்ப உங்களுக்கும் பத்திரிகை இந்த படத்தை அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் பத்திரிகையில போட்ட பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் சுப்பிரமணியம் ரசிகர்களுக்கும் என்னோட நெருங்கியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அழகர் பரமன் காசி எல்லாம் மறுபடியும் நீங்க பாருங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படம் இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு எல்லோருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படியே கொண்டு வந்த நடராஜ் காஸ்டியூம் வேறு அதில் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ண பிரபு தெரியும் சுந்தரபாண்டியன் வச்சு எடுத்தாரு எங்க எடிட்டர் ராஜா மோகன் வச்சாரு அந்த படத்துக்கு இது பண்ணது இவர சொல்ல தேவையில்ல அழகரு சாவு பயத்தை காட்டாங்க பரமான்னு சொன்ன அந்த அழகரு ஸோ ஜெய் கதாயன வந்தது டோப்பனா ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல இவர் தான் கட்டி வச்சு குத்தாரு கடைசி வரைக்கும் உயிர் நண்பனா இருந்தாங்க ரெண்டு பேரும் டும்கானும் டோப்பானும் அதுதான் இதுல இருக்கும் மதுரை குழுங்க குழுங்க இப்ப வரைக்கும் ஹிட்டாவுக்கு காரணம் அப்துல் டிசைனர் அவங்க படம் ஃபுல்லா அந்த அண்டர்டைஸ் போஸ்ட் வரைக்கும் இப்ப வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு வந்து புதுசா மறுபடியும் ரீரிலீஸ் மாதிரியே தெரியல ரிலீஸ் மாதிரி தான் இருந்தது அப்புறம் சொல்லவே தேவையில்ல கனகா கனக கேரக்டர்ல அப்ப இருந்து இப்ப வரைக்கும் பதினஞ்சு வருஷமா எங்களுடைய நட்பு அதையும் தாண்டி தொடரும் தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் எங்களோட நட்பு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அவங்க வந்து என்னடா படத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லாத அவங்களை கூப்பிட்டு வந்து பண்ணிருக்காங்க அவங்க வந்து வேர்ல்ட் சண்டே விரானை ஒலிம்பிக்ல வந்து இந்த வருஷம் கலந்துகிட்டாங்க போன வருஷம் ஒலிம்பிக்ல முதல் முறையா வேர்ல்ட் சண்டே வீராங்கனை கலந்துட்டாங்க ஸோ இந்த படத்தை பார்க்க வரணும் நாங்க வந்தாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் தம்பி ரொம்ப நன்றி ஏன்னா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கமலால ரிலீஸ் ஆகலன்னு நினைக்கிறேன் கொடுக்கல அதே பதினஞ்சு வருஷத்தை பிடிச்சி கமலால ரிலீஸ் பண்ண வச்சுட்டோம் ரொம்ப நன்றி தம்பி இந்த ஜெய் பேசுவார் வணக்கம் எல்லாருக்கும் முதல்ல பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா விட இன்னைக்கு ரொம்ப கிரௌட் அதிகமா இருக்கு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் பத்து வருஷம் கழிச்சு இந்த படத்து மேல ஒரு மரியாதை வச்சிருக்கீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரே ஒரு தேங்க்ஸ் வந்து சசி சாருக்கு தான் சொல்லணும் ஏன்னா இன்னைக்கு அவர் இல்லாத நான் இன்னைக்கு இங்க இல்ல ஸோ அது உண்மையான வார்த்தை தேங்க் யூ சோ மச் இதே மாதிரி சப்போர்ட் இங்க எல்லாருக்குமே பண்ணிட்டே இருங்க நன்றி எங்கனால ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ அப்ப பார்க்க முடியல ஜெய் சொன்னதான் ஏன் வருது எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஷோவே கொடுக்கல பிப்டீன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்ப எனக்கு எட்டு மணி ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கொடுத்துருக்காங்க அதுவே எங்களுக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷம் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்காம மத்தியான ஷோ தான் போய் தேடி தேடி பார்த்தோம் அது பண்ணி இப்ப எங்க சகோதரர் பேசுவார் நன்றி சசி சொன்ன மாதிரிதான் நேற்று நைட்டே போன் பண்ணா நானும் சொன்னேன் கொஞ்சம் பதட்டமா தாண்டா இருக்கு அப்படின்னு திரும்ப காலையில போன் பண்ண 
அன்னைக்கு மாதிரியே இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு மாதிரியே இன்னைக்கு இருக்கணும் உங்களுடைய ஆதரவு இருக்கணும் நன்றி பண்டின் படத்தினுடைய இயக்குனர் நான் சசிகுமார் சார் தான் எனக்கு அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க சுப்பிரமணியபுரம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ஜாயின் பண்ணும்போது லாஸ்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் ஆனு அதில் வந்து துறைவான சொல்லி அண்ணன் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்புறம் உன் ஹெல்த் இஷ்யூனால் கொஞ்சம் ஷூட் போகும்போது ஒர்க் பண்ண முடியலை லாஸ்ட் அசிஸ்டண்டாக சேர்ந்த என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொன்றா கொடுத்தாங்க காஸ்டியூம்க்கு பார்க்க சொன்னாங்க அப்புறம் செடியில் பார்க்க சொன்னாங்க லாஸ்ட்டில் வந்து பேடு கொடுத்து நீயே ஃபாலோ பண்ண அப்படின்னாங்க ஸோ ஒரு முதல் படத்துலேயே கீழே இருக்க இணைய இணை இயக்குனராக கொண்டாந்து நிறுத்தி அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஈசனில் ஒர்க் பண்ண வச்சு அப்படியே கூப்பிட்டு வந்து என்னை ஒரு இயக்குனர் அறிவுப்படுத்தினா சார் சசிசார் இல்லைனா இன்றைக்கி நான் இயக்குனராக இல்லை சுப்பிரமணியம் இல்லைன்னா நாங்கள் யாருமே இங்கே இந்த இங்கே இல்லை எங்களுடைய முதல் விதை வந்து சுப்பிரமணியபுரம் தான் அதை வந்து அதை கொண்டு வர்றதுக்கு சசிசார் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க அது அதை வந்து ஒரு முதல் பட தயாரிப்பாளர் ஹீரோ டைரக்டர் அவருடைய வழி அவருடைய கஷ்டம் அதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய இடத்துல வந்து அவர் நிற்கிறார் அப்படின்னா அந்த உழைப்பு தான் ஸோ அது வந்து நீங்கள் கொடுத்த வெற்றி உங்களுடைய கரகோசம் தான் ஸோ அது அதே அன்னை அந்த சுப்பிரமணிய பிரம் அப்போ கொடுத்த அந்த ஹிட்டை இப்போயும் கொடுக்கணும் அதே வரவேற்பு கொடுக்கும் நினைக்கிறேன் நன்றி வரவேற்பு எல்லாரும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அமைதியாக வந்து கற்றுக்கும் வணக்கம் பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வாய்ப்பு எனக்கு இங்கே கிடைக்கல இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு எல்லா பொருளும் உருவாக்கி இந்த மாதிரி எல்லா பொருளுமே சசிகமாக இருக்கா இருக்கு நன்றி நன்றி இப்போ இசைவிப்பாளர் ஜெயின் சோசந்தன் அவர்கள் இதுதான் லைஃப்ல சினிமால வரக்கூடிய முதல் படி கொடுத்தவர் அவரு இன்ன வரைக்கும் அவர் அதே மாதிரி என்ன இந்த படத்துக்கும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் படம் அப்ப பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி வேலை பார்க்கணும் அதே எனர்ஜியோட இப்பவும் அதே எக்ஸைட்டிங்கோட இருக்க படம் பார்க்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் சுப்பிரமணியபுரம் ஒரு படம் வரலன்னு இந்த ட்ரெஸ்ஸும் இருக்காது சாப்பாடும் இருக்காது வாழ்க்கையில எப்படி ஆயிருப்பனே தெரியாது என்ன சொல்றதே தெரியல அப்படி ஒரு படம் வந்ததுனால மட்டுமே அது எனக்கு நான் வீட்டிலேயே சொல்லுவேன் இது ஒருவேளை நம்ம நல்லா இருக்கிறதுக்காகவே எடுத்துருப்பாரு சார் படம் மியூசிக் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு நினைச்சேன் அவரால் சொல்லியிருக்கிற வீட்டில் ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் தூங்கும் போதும் சரி எழுந்திருக்கும் போதும் சரி இப்படி ஒரு வாய்ப்பு இல்லைன்னாக்கா நம்ம இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் நம்ம இன்னிருப்போமா என்னன்னு தெரியாது அப்படிங்கிறத நான் பல தடவை வீட்டில் சொல்லுவேன் அது என்னவோ தெரியல மக்களுக்காக எடுத்தாங்களோ இல்லையோ நான் வாழ்றதுக்காகவே எடுத்தாங்க கருப்பு உங்க ஐம்பது ரூபா இருக்கு எனக்கு ரெண்டு இட்லி வைத்து 
உனக்கு வேற எதுவும் சாத்து வந்திருக்க முடியும் சரி சார் நீங்க மேல போங்க சார் அது சொல்லிட்டு நான் பாட்டுக்கு வாங்கியாலும் கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்துருவேன் அதே மாதிரி இந்த படம் வந்து இது பண்ணும் போது கருப்பு ஆணி அடிச்சுட்டேன் நீ தான் இருக்கிற வருவியா வர மாட்டியா அப்படின்னு நான் வந்து ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ரஜினி சார் படத்தில் இருந்தாலும் கமல் சார் படத்தில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் டேட்டு கொடுத்துட்டேன் எப்போ வேணாலும் நான் வந்துடுறேன் உங்கள் வீட்டு ஃபுல்லாக இருந்து ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய விஷயத்த நான் ஃபுல்லணும் ராமில் கஷ்டப்படும் போது சமுத்திரக்கண்ணியன் எனக்கு தெரியும் ஒரு அண்ணன் வந்து சொல்லுவாப்பில் கருப்பு ஏன் இருட்டுக்குள்ள இருக்க வெளிச்சத்துக்கு வா அப்படின்னு சொல்லுவார் சொல்லும்போது ஏன்னா அந்த செவர் வந்து ஒரு ஓட செவர் மாதிரி இருக்கும் சின்ன செவர் அதுல தான் நான் படுத்து கிடப்பேன் டெஸ்ட் மிஸ்டானா பாடி ஆயிருவேன் அப்படி இடம் அந்த இடம் அப்படி இருக்கும்போது அப்ப ராம் படம் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு இவங்க எல்லாருமே போயிட்டாங்க என்னைய என்னைய வந்து தம்பி உங்களை சொல்றது தப்பா நினைச்சுக்கிறாதீங்க என்னன்னா செக்யூரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க அதை நீங்க அந்த ஊருக்கு பண்றீங்க அதை பத்தி சொல்லக்கூடாது என்னை நிப்பாட்டிட்டாங்க நிப்பாட்டம் இப்படி அண்ணே அமீர் என்னை திரும்பி பார்க்காரு சசி போய் கூட்டுவா போனா பண்ணு அப்ப என்னை இப்படி தோல்ல அணைச்சு கருப்பு இன்றோளுக்கு அப்புறம் என்ன நிலைமைக்கு அதை பொருள் பாரு அதே மாதிரி இன்றோளுக்கு அப்புறம் ஒங்கிலி பிங்கஸ் அப்படின்னு சொல்ல ஆடிச்சு கிளாப் அடிச்சு தூக்கிட்டாங்க அப்ப எனக்கு என்ன ஆர்வம் தெரியல அண்ணன் அமீர் வாழ்க அண்ணன் சசி வாழ்க அண்ணன் சந்திரக்கனி வாழ்க இப்படித்தே நான் விழிப்பு இருந்தேன் ஏன்னா எங்களுடைய நட்பு வந்து அவ்வளவு ஒரு நட்பு பாசத்துக்காக இன்னைக்கும் சொல்றேன் அந்த படத்துல அண்ணே சந்திரக்கனி என்ன அந்த இது பண்ணும் போது ஒவ்வொரு விஷயமும் இவர் இல்லாம அவர் இல்ல அவர் இல்லாம இவர் இல்ல நான் தப்பு பண்ணாலும் ஸ்பாட்ல வந்து கேட்பாக்கல நீ பண்ணது தப்புடா இப்படி பண்றா அப்படின்னு அதே மாதிரி என் தம்பி ஜெய்ய வந்து இந்த நேரத்துல ஒரு பிள்ளைய பள்ளிக்கூடத்துக்கு கூட்டு போலாம் இருக்கு இந்த பிள்ளைக்கு சிகரெட் பிடிக்க கத்து போது <laughs> 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 அழகு சொல்லுவா பிள்ள ஏதாவது ஒரு சித்த பொண்ணை பேசிக்கணா ரொம்ப இது பண்ணிக்கிட்டு போறா அப்படின்னு விடாத பொம்பளை பிள்ளையிலே படுத்தேன் நேரம் புரிஞ்சுங்களா அப்புறம் புரிஞ்சு பேச ஆரம்பிச்சுங்க நமக்கு இருக்கிற பொழப்புக்கு இதெல்லாம் தேவையா போன வருஷம் போட்டிருந்தாரு அவர் குலாத்த மொத்தையா இந்த வருஷம் சித்தனுக்கு கான்ட்ரேக்ட் கொடுக்க மட்டும் சொல்றான் எங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இந்த சுப்பிரமணியபுரம் படத்தோட உன்னத உயர்வு அந்த மேக்னிட்டியோட உணர வைக்கணும்னா எப்படி சொல்லலாம் என்னுடைய பார்வை இல்லைன்னா அதற்கு பிறகு பல ஆண்டுகள் பத்து ஆண்டுகள் கழிச்சு பார்க்க இடத்துல எல்லாம் என்ன கேட்பாங்க என்ன சார் சுப்பிரமணியபுரம் படத்துக்கு அப்புறம் நீங்க ஒண்ணு படமே பண்ணல அப்ப எந்த படத்துல நம்ம பணி புரியாது ரொம்ப முக்கியம் அடிக்கடி சசி சொல்லுவார் படத்தை நீங்க பொறுமையா இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேர்ந்தெடுத்து பண்ணுங்க நட்புக்கு நண்பர்களுக்காக பல படங்கள் பண்ண பொழுது எத்தனையோ பாடல்கள் பண்ணாலும் படமே பண்ணலன்ற உணர்வு தான் மக்களுக்கு கிடைச்சது ஆனா முதல் படம் சுப்பிரமணியபுரமா எனக்கு அமையாம ஒருவேளை அந்த மற்ற படங்களா இருந்ததுன்னா என்ன ஆயிருக்கும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் நின்றுட்டு இருக்க முடியாது அதனால என்னுடைய முதல் படம் 
நன்றி வணக்கம்